Hello and welcome to MPS Academy and this is class 8 and this is Literature English Chapter 1 and yes I am your own Vijay Kumar Chaudhary. So uh, today we are going to study the first chapter and that is the best Christmas present in the world written by Michael Morpurgo. So uh, what is the objective? Why should we read this chapter and what is this chapter is going to teach us? So there are some dates or periods of the time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. Echoes of Christmas 1914 in the trenches call to the present day when a letter found by a chance in an antique task brings one soldier's experience hauntingly to life. Is the story based on the World War I. It highlights the peaceful celebration of Christmas between enemy armies and it also describes affection of a wife towards her husband who is out for a war. Heart heartwarming and spine tingling, this is a perfect story to curl up with. Okay? So, yani, ye jo बहुत सारे इतिहास में तारीखें होती हैं जो हमें याद रह जाती हैं और ये जो कहानी हम पढ़ेंगे ये क्रिसमस 1914 की कहानी है उस समय जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो ये एक सिपाही की कहानी है उस समय जब दो दुश्मन एक दूसरे के साथ मिलकर क्रिसमस मनाए थे तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो कौन-कौन हैं जिम मैकफर्सन हैं कॉनी मैकफर्सन और हैंस वुल्फ जिम मैकफर्सन वो टॉमी है यानी ब्रिटिश आर्मी का लीडर है और खुले दिल का है बहादुर है साहसी इंसान है 12 कॉपर ब्रिचेस ब्रेडफोर्ड डॉरसेट इंग्लैंड में रहता है और वहां पर वो पहले एक शिक्षक था कॉनी मैकफर्सन जिम मैकफर्सन की पत्नी है एक्सीडेंट में उसका पैर हाथ जल गया था जीवित है लेकिन हॉस्पिटल में है और वो अपन, उसकी एक आखिरी इच्छा है कि वो अपने पत्नी अपने पति को देख सके हैंस वुल्फ जो दूसरे आर्मी का कमांडर है कुछ नए शब्द जो आपको मिलेंगे वो है रोल टॉप डेस्क रीस्टोर क्रिसमस ईव स्टक फास्ट ट्रेंचेस फ्रिट्स नो मैंस लैंड टॉमी विच आउट और बाकी और भी कुछ वर्ड्स हैं जो चैप्टर में हमें क्रम क्रिस्सा आते रहेंगे हम उसे देखते रहेंगे और uh, एक डेस्क जिसका फ्लेक्सिबल स्लाइडिंग कवर होता है उसे हम रोल टॉप डेस्क कहते हैं रीस्टोर यानी रिपेयर करना होता है क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस से एक दिन पहले स्टक फास्ट यानी जोर से बंद होना ट्रेंचेस यानी गड्ढे फ्रिट्स यानी जर्मन सोल्जर नो मैंस लैंड यानी दो दुश्मनों के बीच का खाली स्थान टॉमी यानी इंग्लिश सोल्जर रीच आउट मतलब हाथ पहुंचाना तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं इस चैप्टर में तो अब अगला चैप्टर की कहानी को हम शुरू करेंगे कहानी कैसी आगे बढ़ती है और क्या होता है तो माइकल मोरपुर्गो की जुबानी सुनेंगे हम माइकल मोरपुर्गो इस स्टोरी के नरेटर हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड विश्व में दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिसमस का उपहार ये कहानी है तो शुरू करते हैं आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट रोल टॉप डेस्क the man said it was early 19th century and oak i had wanted one but they were far too expensive to kehne ka ye kya keh rahe hai ki bridport mein unhone junk shop yani kabadi ki dukan mein unhone ek roll top desk dekha aur ro kabadi wale ne kaha ki ye bahut purani hai 19th century ki desk hai oak ki bani hui thi oak lakdi hoti hai bahut mashhoor lakdi hai mujhe ek roll top desk chahiye tha michael morpur wo kehte hain lekin bahut mehange hote the this was this one was in a bad condition and the roll top in several pieces one leg clumsily mended scotch marks all down one side and it was going for very little money to mujhe ek chahiye thi aur ye bada budi sthiti mein tha iske roll top yani upar ki jo sliding top thi wo kai tukron mein thi iska ek tang bahut hi dheela dala tha scotch marks yani jalne ke nishan charo taraf the lekin paisa bahut kam lag raha tha i thought i could restore it maine socha ki main ise repair kar lunga it would be a risk a challenge but i had to have it एक चैलेंज हो सकता था नहीं भी रिपेयर हो सकता था लेकिन मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माय वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैज एंड आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव तो क्रिसमस से एक दिन पहले मैंने उस आदमी को पैसे दिए और वो रोल टॉप डेस्क अपने घर ले आया आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स विनीर हेड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर तो मैंने रोल टॉप को हटाया और सारे दराज खोले और विनीर यानी ऊपर का जो प्लाई है वो चारों तरफ से हटा हुआ था It looked like water damage to me. मुझे देखने से लगा कि पानी के वजह से इसको नुकसान हुआ है Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. दोनों आग और पानी की वजह से इस डेस्क को नुकसान हुआ था The last drawer was stuck fast. आखिरी जो दराज थी वो बहुत तेजी से चिपकी हुई थी I tried all. I could ease it out gently. मैंने बहुत कोशिश की आसानी से निकालने की In the end, I used brute force. Brute मतलब बहुत ज़्यादा तो अंत में बहुत ज़्यादा ताकत लगाई और इट स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फेस्ट एंड द ड्रॉ फ्ली ओपन टू रिवील अ शेलो स्पेस अंदर नीट और कस के अपने मुट्ठी से मैंने मारा और दराज खुल गया और अंदर एक दूसरा छोटा दराज भी था देर वॉज समथिंग इन देर कुछ तो था आई रीच टिन मैंने अपनी हाथ वहाँ बढ़ाई टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स एक छोटा काला टिन का डब्बा निकला 
सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर और उस डब्बे के ऊपर एक नोट पेपर चिपका हुआ था सेलो टेप से जिसपे शेकी हैंड राइटिंग यानी हिलते हाथों से लिखा हुआ था जीम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 लिखा हुआ था कि जीम का आखिरी पत्र है और ये 25 जनवरी 1915 को रिसीव किया हुआ है और साथ में ये भी लिखा हुआ था टू बी बर्ड विथ मी वन द टाइम कम्स और मेरे साथ ही इसे दफना दिया जाए जब मेरा समय आए आई न्यू एज आई डिड तो ये बातें उस पत्र पर लिखी हुई थी जिम की आखिरी पत्र एंड आई न्यू एज आई डेड इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स बट क्यूरसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स इट यूजली डज इन साइड द बॉक्स देर वॉज एन एनवेलप द एड्रेस रीड मिसेज जिम एक पर्सन ट्वेल्व कापर ब्रिच इज ब्रेड फोर डॉट सेट एंड आई टू कव द लेटर एंड अनफोल्डेड इट इट वॉज रिटर्न इन पेंसिल एंड डेट एट द टॉप डिसम्बर ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन फोर्टीन तो जैसा मैं कर रहा था मैं उस पत्र को निकाल रहा था और मैं जानता था कि ये गलत है लेकिन जिज्ञासा हर बार मेरे ऊपर भारी पड़ जाती है मेरी जो फीलिंग्स होती है जो गलत करने की फीलिंग्स होती है उस पर भारी पड़ जाती है और बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था और उस पर लिखा हुआ था पता मिसेस जिम मैकफर्सन ट्वेल्व कापर ब्रिचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट मैंने पत्र निकाला उसको खोला और देखा कि वो पेंसिल से लिखा हुआ है और उस पर डेट लिखा हुआ था दिसंबर छब्बीस उन्नीस तो ये बातें उस पत्र पर लिखी हुई थी आखिर उस पत्र में क्या लिखा था ये हम आगे पढ़ेंगे कुछ एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन हैं आपके पास बुक होंगे ज़रूर इस कंप्रिहेंसन को बनाइएगा लगभग समझ में आ ही गया है तो पत्र कैसे था लिखा हुआ देखते हैं डियरेस्ट कॉनी आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यानी जिम मैकफर्सन का पत्र था कॉनी मैकफर्सन के लिए तो जिम लिखते हैं कि प्यारी कॉनी मैं ये पत्र बड़े ही खुश मिजाजी के साथ लिख रहा हूँ मैं तुम्हें ऐसा कुछ बताने जा रहा हूँ जो अभी अभी जस्ट बहुत ही मज़ेदार घटा है क्या घटा है भाई वी वे आर ऑल स्टैंडिंग स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंच इज यस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैवर सीन एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी तो हम सभी अपने अपने गड्ढों में वो जो युद्ध के मैदान में ट्रेंचेज बनाते हैं सिपाहियों के उस ट्रेंचेज में खड़े थे पोजिशन लिए हुए थे ये क्रिसमस की सुबह थी और क्रिस्प यानी बड़े करारी ठंड थी शांत सुंदर सुबह था शांत और फ्रॉस्टी था जैसा कि क्रिसमस का सुबह होता है आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट बट द ट्रुथ आई एम अशेम टू से इज दैट फ्रिज बिगेन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमने शुरू किया परंतु सच यह है कि मुझे शर्म होती है ये शुरू फ्रिज ने किया फ्रिज यानी जर्मन आर्मी फ्रिज सम्मान सो फर्स्ट समान सो वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंच इज अपोजिट पहले किसी ने दुश्मन के खेमे के गड्ढों से सफ़ेद झंडा लहराते हुए देखा देन दे वेर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड और तब नो मैंस नो मैंस लैंड के उस पार से वो कह रहे थे हैप्पी क्रिसमस ट्रॉमी हैप्पी क्रिसमस वो हमें ग्रीट कर रहे थे वैन वी हैड गॉट ओवर दी सरप्राइज सम ऑफ आर शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रेज सेम टू यू और ये सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि दुश्मन हमें हैप्पी क्रिसमस कर रहा है जब सरप्राइज खत्म हुआ तो हम में से कुछ सिपाहियों ने सेम टू यू आपको भी हैप्पी क्रिसमस फ्रेंड्स कहना शुरू किया आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड हमें लगा कि इतना ही है और हमने उतना ही किया बट एंड सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग डोंट शूड लैद समन शाउटेड एंड नो अंडेड और हम तो सोचे कि भाई एक दूसरे को ग्रिट करके रह गया लेकिन अचानक एक आदमी खड़ा हुआ लंबा सा खादी का कोट पहना हुआ था और वो सफ़ेद झंडा लहरा रहा था हमारे जितने भी लड़के थे उसमें से एक ने कहा कि डोंट शूट लैड्स और किसी ने गोली नहीं चलाई उस पर और उसके बाद एक और फ्रिज यानी एक और जर्मन सिपाही खड़ा हुआ पैरापेट पे यानी मुंडेर पे उसके बाद दूसरा कीप योर हैड्स डाउन आई टोल्ड और मैंने अपने सिपाहियों से कहा कि अपना सर नीचे रखो इट वॉज इट वॉज अ ट्रिक बट इट वॉज मैंने कहा कि ये चाल हो सकती है दुश्मन की लेकिन ये चाल नहीं थी वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग बॉटल अब हिज हेड इट इज क्रिसमस डे टॉमी We have stand-ups. We have sausages. We meet you. Yes, by this time there were dozens of them walking towards us, across the no man's land, and not a rifle between them. और उनमें से एक जर्मन अपने सर के ऊपर बॉटल ही रहा था और वो कह रहा था कि आज क्रिसमस का दिन है टॉमी टॉमी यानी ब्रिटिश आर्मी हमारे पास सॉसेजेस हैं हमारे पास सॉसेजेस यानी मांस का कुछ खाने का टुकड़ा चॉप जैसा और हमारे पास कैनप्स हैं एक तरह के देसी ड्रिंक दारू की तरह एल्कोहल और हम आपसे मिलने आ रहे हैं और तब तक दर्जनों जर्मन वापस हमारी तरफ नो मैंस लैंड की तरफ चल रहे थे लिटल प्राइवेट मॉरिस वॉज दी फर्स्ट आप 
जो प्राइवेट था प्राइवेट यानी सिपाही यहाँ पर प्राइवेट यानी निजी नहीं सिपाही मॉरिस सबसे पहले खड़ा हुआ कमान बॉयज वाट आर वी वेटिंग फॉर और उसने सबको कहा कि आ जाओ लड़के हम किस लिए रुके हैं एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग दैम और उसके बाद तो कोई रुका ही नहीं आई वॉज दी ऑफिस मैं उनका ऑफिसर था आई शुड हैव स्टॉप दैम देर एंड देन मैं उन्हें वहीं और उसी समय रोक सकता था आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन ऑकड टू मी आई शुड सच्चाई यह है कौन को बता रहा है जिम कि मुझे मेरे मन में कभी ऐसा आया ही नहीं कि मैं उन्हें रोकूं। All along their line and hours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. और सच्चाई ये थी कि हम सभी एक दूसरे से मिल रहे थे ग्रे यानी सलेटी रंग के कोट खाकी रंग के कोट सब एक दूसरे से मिल रहे थे और उस भीड़ में मैं भी एक था युग और युद्ध के बीच में हम लोग शांति समझौता कर रहे थे यू के नॉट इमेजिन डियर स्कॉनी माई फीलिंग एज आई लुक टू दी आईज ऑफ फ्रिज ऑफिसर हुई अप्रोच मी हैंड आउट स्ट्रेच हैंड्स वोल्फ ही सेट ग्रीपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट आई एम फ्रॉम डसल डॉफ आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस और तुम्हें uh, विश्वास नहीं होगा कॉनी ये कॉनी uh, को बता रहे जिम मैकफर्सन कि uh, जो फ्रिज ऑफिसर था यानी जर्मन ऑफिसर था जो मेरी तरफ आ रहा था अपने हाथे फैलाया हुआ था और उसने अपना नाम बताया हैंस वोल्फ अपने हाथ को बड़े गर्म जोशी के साथ उसने मेरे साथ हाथ मिलाई और उसने कहा कि मैं डसल डर से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में सैलो पला बजाता हूँ आपको क्रिसमस की बधाइयाँ इस तरह से जर्मन के जो सिपाही थे उसने लीडर थे जो ऑफिसर थे उसने ग्रीट किया कैप्टन जी मैकफर्सन आई रिप्लाइड एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू आई एम अ स्कूल टीचर फ्राम डॉस एट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड मैंने उसके जवाब दिया मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है और मैं आपको भी क्रिसमस की बधाई और मैं डॉर्सेट में एक विद्यालय में शिक्षक हूँ जो इंग्लैंड के पश्चिम में आह डॉर्सेट ही स्माइल आई नो दिस प्लेस आई नो इट वेरी वेल वी शेयर्ड माय राम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज एंड वी टॉक डॉर्सेट का नाम सुनते ही वो मुस्कुराए और कहा कि मैं इस जगह को जानता हूँ और बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ हम दोनों ने एक दूसरे के राम और एक दूसरे के खाने पीने की चीज़ें एक साथ उसके एक्सलेंट सॉसेजेस जो चॉप्स वगैरह लेके आया था वो एक दूसरे के साथ शेयर किया और हम लोगों ने बात की कॉनी हाउ वी टॉक ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन दॉसेट कॉनी हमने जो बातें की अरे वो तो पूरा लगभग परफेक्ट इंग्लिश बोलता था लेकिन ऐसा पता चला कि उसने कभी डॉर्सेट में कदम रखा ही नहीं नेवर इवर बीन टू इंग्लैंड और ना ही कभी इंग्लैंड आया ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्राम स्कूल और इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी वो जानता था वो अपने विद्यालय से जानता था एंड फ्राम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश और साथ में इंग्लिश के किताबें पढ़कर जानता था हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी और उसका पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी था हिज फेवरेट बुक फार फ्राम द मैरिंग क्राउड और उसका पसंदीदा पुस्तक फार फ्राम द मैरिंग क्राउड था सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड सो आउट देयर इन द नो मैंस लैंड वी टॉक टॉक बात से बाय एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय एंड दॉर सेट तो वहाँ पर नो मैंस लैंड में हम हमने बहुत सारी बातें की बात सेवा की बातें की गैब्रिय लोक की बातें की सर्जन ट्रॉय अभी बात सेवा यानी बाइबल की बातें हैं सर्जन ट्रॉय एक सिपाही की बातें की और डॉर्सेट की बातें की बहुत सारी बातें की उसने बताया कि उस, उसका एक बच्चा है उसकी पत्नी है एंड एज आई लुकड अबाउट एज आई लुकड अबाउट मी देर वेयर हर्डल्स ऑफ काकी एंड ग्री एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग लाफिंग टॉकिंग ड्रिंकिंग ईटिंग और जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो खाकी और सलेटी रंग के कोटों की हडल्स यानी गुट चारों तरफ थे और कोई सिगरेट पी रहा है कोई हंस रहा है कोई बात कर रहा है कोई पी रहा है कोई खा रहा है हैंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक और हैंस वोल्फ और मैंने तुम्हारे जो क्रिसमस केक बना कर दिया था वो आपस में शेयर किया कहानी ही था द मार्जी पैन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड और उसने सोचा कि जो मार्जी पैन केक के ऊपर है वो आज तक का सबसे बेस्ट मार्जी पैन मार्जी पैन आप लोग समझते होंगे केक के ऊपर जो क्रीम लगाती है वो लग, लगता है उसे मार्जी पैन कहते हैं आई एग्रीड वी एग्रीड अबाउट एवरी थिंग एंड ही वॉज माई एनिमी और मैं उससे सहमत हो गया और लगभग हम दोनों एक दूसरे से सारी बातों में सहमत थे लेकिन हम दोनों दुश्मन थे और हम दोनों दुश्मन एक दूसरे से सहमत थे देर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक एट कॉनी इस तरह की क्रिसमस पार्टी शायद ही कभी होगी कॉनी जी मैकफर्सन अपनी पत्नी को अपने पत्र में ये सब बातें बता रहे हैं देन सम वन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल और तब पता नहीं कौन एक फुटबॉल निकाल लाया ग्रेट कोर्ट्स वे डम्पड इन पायल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वे न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रेड्स आउट इन द मेडल ऑफ नो मैंस लैंड और सारे कोर्ट एक जगह डंप कर दिए गए गोल पोस्ट बनाने के लिए और अगली बार जो हमें पता चला वो ये था कि टॉमी वर्सेस फ्रिट्स यानी इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी की
चीयर कर रहे थे यानी हौसला अफजाई कर रहे थे तालियां बजा रहे थे पैर पटक रहे थे और ऐसा इसलिए कर रहे थे कि कोल्ड जो है ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी ताकि इन इन सब गतिविधियों से ठंड लगना कम हो जाए देर वॉज अ मोमेंट वेन आई नोटिस आवर ब्रेड्स मिंगलिंग इन एयर बिटवीन आस ही सॉ इट टू और उसी बीच एक पल ऐसा आया कि हम लोग जब ठंड के मौसम में जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो आपको पता होगा कि भाप जैसा निकलता है तो जब सांस ले रहे थे तो मेरी सांस और हैंस वुल्फ की सांस यानी जिम मैकफर्सन की सांस और हैंस वुल्फ की सांस हवा में भाप बनकर एक दूसरे से मिल रहा था और यह बात हैंस वुल्फ ने भी देखा सांसों का मिलना ठीक ब्रेड्स मिंगलिंग इन एयर बिटवीन आस ही सॉइड टू एंड स्माइल्ड और वो उसने भी ये देखा और मुस्कुराया जिम मैकफर्सन ही सही आफ्टर वाइल I think this is how we should resolve this war. और कुछ देर के बाद उसने कहा कि जिम मैकफर्सन हमें लगता है कि हमें ये जो युद्ध है इसी तरह खत्म करना चाहिए A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widow. अगर हमें जो युद्ध है इसी तरह एक football match से निर्धारित करना चाहिए क्योंकि football match में कोई मरता नहीं कोई बच्चा अनाथ नहीं होता ना ही कोई पत्नी विधवा होती है I would prefer cricket. I told him. मैंने कहा कि अगर मेरी बात करो तो मैं तो क्रिकेट चुनूंगा Then we Tommies could be sure of winning probably. तब शायद हम टॉमी जीत सके We laughed at that and together we watched the game. हम दोनों इस बात पर हंसे और साथ मिलकर उस मैच को देखते रहे Sad to say, ये कहते हुए दुख हो रहा है कॉनी कि फिज वोन टू गोल्स टू वन और इस बात से दुख हुआ कि जर्मन आर्मी जीत गई हम लोग एक गोल कर पाए और फ्रिज ने दो गोल किए बट एज हैंस वुल्फ Generously said, our goal was wider than theirs, so it was not quite fair. Hansworth ने कहा कि उनका जो गोल पोस्ट था वो ज़्यादा चौड़ा था और ये एक जी, ये जीत फेयर नहीं है उचित जीत नहीं थी The time came and all too soon when the game was finished, the shanaps and rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over. और समय आ गया था गेम खत्म हो चुकी थी खाने पीने की सारी चीज़ें सारा रम शैनप सॉसेज बहुत देर पहले ही खत्म हो गए थे और हम जानते थे कि सब कुछ खत्म हो चुका है आई विस्ट हैंस वेल एंड टोल हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सोन दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड गो ऑल गो होम मैंने हैंस वेल को विश किया और uh, कहा कि हम सभी अपने अपने परिवार को uh, जो है अच्छी तरह से देख सकें और ये लड़ाई बहुत जल्दी ही खत्म होगी और हम अपने अपने घर जा सकेंगे आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल जो वॉन्स ऑन बोथ साइड मुझे लगता है कि प्रत्येक सिपाही दोनों तरफ के यही चीज़ मांगते हैं हैंस वुल्फ ने कहा कि अपने अपने घर जाना टेक केयर जिम मैकफर्सन आई सेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू ही सेल्यूटेड और उसने मुझे सलाम किया और कहा कि मैं इस पल को कभी नहीं भूलूंगा और उसने मुझे सलाम किया उसने मुझे अपना ख्याल रखने के लिए भी कहा ही वॉक अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली ना चाहते हुए भी धीरे धीरे वो मुझसे दूर अपने खेमे की तरफ जाने लगा I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches. Mujhe laga ki ek baar wo piche mura hoga mujhe haath hilane ke liye aur fir wo un saikro saleti rang ke coat mein jo apne apne trenches ki taraf ja rahe the unme se ek ho gaya. Kani woh raat back jab hum apne apne dugouts mein the humne unhe क्रिसमस कैरोल गाते हुए सुना कैरोल क्रिसमस की तरह त्यौहारों में हम लोग जैसे गीत गाते हैं उस तरह से क्रिसमस क्रिश्चियंस लोग कैरोल गाते हैं एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली और बहुत अच्छी तरह से वो लोग गा रहे थे इट वाज स्टील नाच साइलेंट नाइट आर वॉइस गेव दिंग आर राउजिंग कॉर्स ऑफ वाइल्ड शेपर्ड वॉच और साइलेंट स्टील नाच की लिखी हुई साइलेंट नाइट कैरोल गा रहे थे और हमारे लड़कों ने वाइल्ड शेपर्ड वॉच करके कोरस संग दे रहा था वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट हमने एक दूसरे के साथ कैरोल की अदला बदली की और फिर हम सभी शांत हो गए वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लीव हमें हमारा टाइम मिल चुका था कौनी और एक ऐसा समय जो हम उसे अपने जीवन से कभी भूल नहीं सकते और हमेशा इसको याद रखेंगे डेस्ट कॉनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड ट्रेबल मैन टेरिबल मेमोरी आई नो फ्राम ऑल दैट हैड टूडे हाउ मच बोथ आर्म इज लॉन्ग फॉर पीस वी शैल बी टूगेदर अगेन सून आई एम श्योर ऑफ इट फिर अंत में कॉनी को लिखा कि अगले साल क्रिसमस पे ये वॉर खत्म हो चुकी होगी और ये एक भयानक याद की तरह रहेगी और फिर हम जानते हैं कि कैसे दोनों तरह की आर्मी शांति चाहती है अगली बार हम फिर सुबह मिलेंगे अगले क्रिसमस में बहुत जल्द तुमसे मिलेंगे कॉनी पत्र यहीं पर समाप्त होता है और हमारे जो लेखक हैं माइकल मॉरपुरगो वो ये पत्र को पढ़ रहे थे और वो आगे क्या कहते हैं आई फॉल्ड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ट इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप आई कैप्ट अ वीक ऑल नाइट बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू 
मैंने उस पत्र को फिर से मोड़कर उसी एनवेलप में सावधानी पूर्वक रख दिया मैं पूरी रात जगा रहा और सुबह होते ही मुझे पता था कि मुझे क्या करना है यानी मैं जो माइकल मारपुर को नेरेटर हैं इस कहानी के वो बता रहे हैं आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट मैं ब्रिडपोर्ट चला गया जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे मेरे घर से कुछ ही दूर था आई एक्सट बॉय आक्सट बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीच इज वॉज हाउस नंबर ट्वेल्व टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल मैंने एक लड़के जो कुत्ते को टहला रहा था उससे पूछा कि ये कॉपर बीच कहाँ हैं हाउस नंबर ट्वेल्व जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि वो हाउस नहीं जला हुआ एक अवशेष है द रूफ गैपिंग द विंडोज बॉर्डर आप आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आक्स टेफ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अस ऑफ मिसेज मैकफर्सन तो मैंने बगल के पड़ोसी देखा कि भाई रूफ जो है छत चौरा हो गया है विंडोज बॉर्डर आप विंडोज भी चौरी हो गई आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आक्सट इफ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेज मैकफर्सन आई यहाँ पर मैं जब भी मैं बोलता हूँ यानी माइकल मॉरपुर को उन्होंने बगल के दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा कि मिसेज मैकफर्सन कहाँ हैं ओ यस सी द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स ही न्यू हर वेल अ लविंग लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी अब इट मडल हैडेड बट एट हर एज सी वॉज एन टाइटल टू बी वॉज नॉट सी अ हंड्रेड एंड वन ईयर्स ओल्ड सी हैड बीन इन द हाउस वैन इट कॉट फायर नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टड बट इट कुड वेल हैव बिन कैंडल्स तो उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ उन्हें बहुत प्यारी महिला है एक आध बूढ़ा आदमी जो स्लीपर्स में था उसने बताया थोड़ी सी कन्फ्यूज रहती थी और इस उम्र में तो कोई भी हो जाता है क्योंकि वो एक सौ एक साल की थी और जब घर में आग लगी तो वो घर में ही थी थी और नो वन रियली न्यू न्यू हाउ द फायर हैज स्टार्टड कोई नहीं जानता कि आग कैसे शुरू हुई बट इट कुड वेल हैव बिन कैंडल्स संभवतः ये मोमबत्ती होगी शी यूज कैंडल्स मतलब अब ये आ, हमारे जो ऑथर हैं वो वहाँ पहुँचे और मिसेस मैकफर्सन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और उस व्यक्ति ने कहा कि आग लगी तो उस समय वो घर में ही थी और शायद किसी को नहीं पता आग कैसे लगी संभवतः कैंडल्स हो सकते थे बट इट कुड वेल हैव बिन कैंडल्स सी यूज कैंडल्स रेदर दैन इलेक्ट्रिसिटी और मोमबत्ती का इस्तेमाल करती थी बिजली का नहीं बिकॉज सी ऑलवेज थाट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव क्योंकि कॉनी मैकफर्सन हमेशा ये सोचती थी कि बिजली बहुत महंगी है द फायर मैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम और आग अग्निशामक दस्ते के जवान ने ने सही समय पर बाहर निकाल लिया सी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ अभी वो एक अस्पताल में है नर्सिंग होम में है ही टोल्ड मी उस व्यक्ति ने मैकफर्सन uh, से माइकल uh, मारपोर्गो से कहा बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन अभी वो एक नर्सिंग होम में है बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम जो डॉर्चेस्टर में है जो नगर के दूसरी छोर पर आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजिली अनाफ और फिर Uh, हमारे जो राइटर हैं माइकल मारपोर को वो बर्लिंगटन हाउस की तरफ चले गए देर वेर पेपर्स पेपर चेंज अप इन द हॉल वे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टोर इन द कॉर्नर विथ अ लूप साइडेड एंजल ऑन टॉप तो पूरी बर्लिंगटन हाउस को डेकोरेट किया गया था पेपर लूप हम लोग कागज़ का बनाते हैं फूल उस तरह से सजाया गया था और एक कोने पे क्रिसमस ट्री भी uh, सजा कर जली हुई थी उस पर लाइटें लगी हुई थी वो जली हुई थी और उस क्रिसमस ट्री के ऊपर एक देवदूत रखा हुआ था uh, बड़ा सुंदर क्रिसमस ट्री था और वहाँ हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने क्या कहा आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट हॉस्पिटल में बताया कि वो एक मित्र हैं मिसेज मैकफर्सन के और उनको एक क्रिसमस का उपहार देने आए हैं आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग डाइनिंग रूम के अंदर मैं देख पा रहा था कि वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट थे जिन्होंने पेपर पेपर यानी कागज़ की टोपी पहनी हुई थी और सभी गाना गा रहे थे द मैटर्न हैद अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी अनाफ टू सी मी मैटर्न यानी महिला कर्मचारी जो अस्पताल की थी नर्स हेड नर्स तो उनके सर पे भी एक हेड था और मुझे देखकर वो बड़ी प्रसन्न हुई मुझे यानी माइकल मारपुर गो सी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाए और उन्होंने मुझे एक मिन्स पाए यानी कीमा पाए भी खाने के लिए दिया सी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर और गलियारे में मुझे लेकर गई मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स सी टोल मी उन्होंने मुझे बताया कि मिसेस मैकफर्सन दूसरों के साथ यहाँ डाइनिंग रूम में नहीं है सी इज रेदर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉर इट बेस्ट If she had a good rest, वो आज बहुत ज़्यादा भ्रमित है तो हमने सोचा कि आज उसने आराम ही दे दिया जाए She has no family, you know, no one visits. मैटर्न ने बताया माइकल uh, को कि उनका कोई परिवार का सदस्य नहीं और कोई उनसे मिलने भी नहीं आता So I am sure she will be uh, only too pleased to see you. To see you. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. तो उन्होंने क्या कहा कि वो मुझे देखकर बहुत प्रसन्न होगी वो मुझे एक कंजर्वेटरी कंजर्वेटरी यानी जहाँ पर एक तरह से आईसीयू टाइप का जो वर्ड वार्ड होता है हॉस्पिटल्स में वहाँ लेके गया वहाँ पर विकर चे
माइकल मोरपोर्गो को वहाँ ले जाकर छोड़ दिया तो वहाँ क्या दिखता है देखिए द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप सी हैथ सिल्वर वाइट हेयर पिंड इन टू विस्पी बन शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन तो बूढ़ी महिला वहाँ पर एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी पहिए वाली जो कुर्सी होती है उस पर बैठी हुई थी उनके दोनों हाथ गोद में मुरके रखे हुए थे उनके बाल सफ़ेद थे चांदी जैसे और उन्होंने अपने बाल का खोपा बनाया था खोपा बनाते गोल बन जैसा बना लेते हैं वैसा बनाया हुआ था और गार्डन की तरफ देख रही थी हेलो आई सी सी टर्न एंड लुक टाप एट मी वैकेंटली मैंने उन्हें ग्रीट किया हेलो उनसे कहा और वो मुरी और मुझे खाली खाली नज़रों से देखने लगी तो खाली नज़रों से देखने के लगी और लेकिन माइकल ने अपनी बात जारी रखी आई फाउंड दैट आई फाउंड दिस आई थिंक इट्स योर्स एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फीस मैंने बताया कि मुझे ये मिला है और मुझे लगता है कि ये आपका है माइकल ने कहा उनसे और जैसा कि माइकल उनको माइकल अपनी बात कह रहा था उनकी आंखें माइकल के चेहरे पर टिकी हुई थी आई ऑप एन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर माइकल ने ऑथर ने टिन बॉक्स को खोला और वो पत्र उनको दे दिया That was the moment her eyes lit up with recognition and her face become suffused with a sudden glow of happiness. और वह पल था जब उसकी आंखें जैसे किसी चीज़ को पहचानते हैं जाना पहचाना चीज़ मिल गया हो और उनकी आंखों में एक बहुत ही खुशी की चमक खुशी की लहर आ गई अचानक से आगे माइकल क्या कहते हैं आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक सी वॉज लिसनिंग मैंने उन्हें यानी माइकल ने उन्हें सारी बातें बताई ऑथर ने सारी बातें बताई कि कैसे उनको डेस्क मिला कैसे ये पत्र मिला बट आई डोंट थिंक सी वॉज लिसनिंग यानी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ये बातें सुन रही थी ठीक है यानी अभी क्या हुआ कि माइकल मॉरपुर गो यानी हमारे जो ऑथर हैं वो वहाँ गए उनसे मिली मिसेज मैकफर्सन से उनको लेटर दिखाया लेटर देखते ही वो लेटर को पहचान गई खुश हो गई और माइकल ने सारी बातें बताई कैसे मिला लेकिन ये बात वो सुनी नहीं संभवता आगे देखिए फॉर अ वाइल्ड सी सेड नथिंग बट स्टॉक द लेटर टेंडरली विथ अ फिंगर टिप्स कुछ देर तक के लिए तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं लेकिन अपने पत्र को अपने नाजुक उंगलियों से उसको टैप कर रही थी सडनली सी रीच आउट एंड टुक माई हैंड अचानक उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया हर आईज वेर फील्ड विथ टीयर्स उनकी आंखों में आंसू थे यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरस सी सेड तुमने मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस के अंत में आ जाओगे मेरे प्यारे And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim. Dear, sit down. और तुम आ गए मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन क्रिसमस के उपहार बनकर आ गए जिम आओ मेरे नज़दीक बैठो ऐसा उन्होंने इसलिए लगा क्योंकि वो इस उम्र में कन्फ्यूज़ थी हंड्रेड एंड वन ईयर्स ओल्ड थी और वो कन्फ्यूज़ कर गई कि ये सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो जिम मैकफर्सन है आई सेट डाउन बिसाइड हर और ये बात ऑथर ने भी उनको नज़रअंदाज किया और जिम बन करी वो उनके बगल में बैठ गया एंड शी किस्ट माई चेक और उन्होंने मेरे गाल पर एक चुमन ली आई रीड योर लेटर सो ऑफ इन जिम एवरी डे आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हैड मैं आपके पत्र मैं तुम्हारे पत्र को प्रतिदिन पढ़ती थी जिम और मैं अब तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी और इस पत्र को पढ़ने के बाद मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि तुम मेरे साथ हो एंड नाउ यू आर और अब तुम यहाँ आ भी गए एंड नाउ यू आर बैक और आप वापस भी आ गए You can read it to me yourself सेल्फ और ये पत्र तुम मेरे लिए पढ़ सकते हो खुद से ये बातें जिम को जिम समझ कर ऑथर को कॉनी मैकफर्सन बोल रही है और वुड यू डू दैट फॉर मी क्या तुम मेरे लिए पत्र पढ़ोगे जिम डियर ऐसा उन्होंने पूछा आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ आई वुड लव दैट सो मच मैं मुझे तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी लगती है एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी और उसके बाद हम लोग कुछ चाय पियेंगे I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. और मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा केक बनाया है और marzipan तुम्हें कितना पसंद है मुझे ये भी पता है माइकल माइकल मॉरपुरगो को लेडी ने बताया अब लेडी 101 साल की थी लेडी को लगा कि वो लेटर लेकर जिम स्वयं आया है और जिम को पाकर उसे लगा कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिसमस प्रजेंट है तो ये कहानी यही ख़त्म होती है ओके यदि आपके मन में कोई सवाल उत्पन्न होता है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से पूछेंगे अगले वीडियो में हम आपके सवाल का आंसर करेंगे सो थैंक यू एंड बी सेफ बी एट होम एंड कीप स्टारिंग एंड होप वी विल मीट सून एज दिट लेडी वाज वेटिंग फॉर जिम सो आई एम वेटिंग फॉर यू